അങ്ങനെ നീണ്ട ഒന്നൊന്നര മാസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ച നമ്മൾ താമസ ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് വിട പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാണ് വിട പറയാനല്ല അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിട ആ കോവിഡ് കാരണം വന്ന് അടിച്ച് ഗെറ്റ് ഔട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി റിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫുൾ പാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും അല്ലേ ഏ അതാണ് സൈർ ബായ് ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് പാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫാസിൽ ബ്രോ ഉണ്ട് ഫജാസ് ഉണ്ട് ആശീഷ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫുഡ് എടുക്കണ്ടേ ആ ഞാൻ എനിക്ക് റൂം വേണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് പോവല്ലേ സൈർബായി എന്നാ തിരിച്ചു പോകുന്നേ സൈർബായി ഇവിടെ കൂടിയാലോന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കി പിന്നെ വേസ്റ്റ് സംഭവമല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒരു കവറിനകത്ത് ആക്കി ഇട്ടു ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഫുൾ ബാഗ് എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് നല്ലൊരു കിട്ടിലിന് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഞാനൊരു പുതിയൊരു ചെറിയൊരു ഡഫിൾ ബാഗും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ പുതിയ ഡ്രസ്സും വാങ്ങിച്ച് ഷോപ്പ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം വേണം വരുന്നത് കൊണ്ടെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ഡയറക്ട് എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് എക്കണോമിക് ടിക്കറ്റ് ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കാം നോക്കാം ഏതാ എങ്ങനെയാ ഇത് അറിയില്ലല്ലോ സീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എക്സ്ട്രാ തരും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ലക്ഷി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാം ഷവറിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് രാവിലെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലഞ്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയായി അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡോറിന്റെ ലോക്ക് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡോർ അടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചാവി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലേ ഇത് സിസ്റ്റം അല്ലേ അടിപൊളിയാണല്ലോ അല്ലേ സിസ്റ്റം അവര് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ പിന്നിടാൻ പറഞ്ഞു ബിന്നിന്റെ പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിന്നിന്റെ പാസ്വേഡോ അതെവിടെ ബിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് വീട് മാറി ഹൗസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വല്ല ആണോ ഏ ഇതെന്തിനും മാത്രം സാധനങ്ങളൊക്കെ സത്യം ഇവിടെ എല്ലാം കോടിന്റെ കളികളാണത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഫ്ളാറ്റിലുള്ള ആൾക്കാര് വേസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് അതിന് പോലും മുമ്പിൽ കോടുണ്ട് കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കുള്ളൂ ബ്രോ ഇവിടെ ഷവർമ അയച്ചാൽ പണി കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇവൻ ഡാഡി തകർക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് നാട്ടി വെച്ച് കാണാം ഋഷിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഋഷിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ ഡാഡി ആണ് ഫജാസ് നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ കാണാം യെസ് ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും തകർക്കൂ ആ ബാഗ് അവിടെ വെച്ചു അതിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് എന്തിനാ ഓക്കേടാ ബൈ അപ്പൊ പോട്ടെ ബോ ബൈ ബൈ ബ്രദർ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ സൈർ ബാഗ് റൂം എടുത്തു കൊടുത്തു ഐബസ് എയർപോർട്ട് അതായത് ഐബിസ് ലണ്ടൻ ഹീത്രോ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള ഐബിസ് ഹോട്ടലാണ് ഇവിടെ കുറേ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് ഐബിസ് തന്നെ പല ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി പൗണ്ട് ആണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് റൂം റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഴായിരം രൂപയാണ് ഐബസിന്റെ ആ ഒരു എഴുപത് പൗണ്ടിന്റെ റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഈ ചെറിയ റൂമാണ് എഴുപത് പൗണ്ടിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടി റൂം ഇതിലും വേറെ നമ്മുടെ ഹോളിഡേ എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു അടിപൊളി റൂം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയത് പക്ഷേ അവിടെ റൂം ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ടുണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഐബസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി റേറ്റ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഹോട്ടലാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണേ പോലും പൈസ കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ കാണുന്ന റേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഹോട്ടൽസിൽ നിന്നും ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് തന്നെ വണ്ടി കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഞാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് എത്ര ദിവസമാണെന്ന് അറിയാം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമായി ഋഷിക്കുട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ പോയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇങ
എങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്ക അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ മാസ്ക് ഒക്കെ വെക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അത്ര ദിവസം മാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നടന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയതാണ് പിന്നെ തുടങ്ങി ഇവിടെ കോവിഡ് ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഒരു സംഭവം ഇല്ല നാട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ആകെ ഏർ സിവിധം മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി വേറൊരു സംഭവം ഇല്ല ഇത് പരിപാടി ഭയങ്കര എളുപ്പമാണല്ലോ ഇതിന്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഒരുട്ടിയാ പോരെ ഇരുന്ന അത് കൂടെ പോവല്ലേ ദി സ്റ്റോൺ വാസ് അൺവീൽഡ് ബൈ ഹർ മജസ്റ്റിക് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ടു ടു ദ മാർക്ക് ദ ഫോമൽ ഇനോഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ടെർമിനൽ ഏരിയ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെർമിനൽ ടു ക്യൂൻസ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് എയർപോർട്ട് ഡിപ്പാർച്ചർ ഏരിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കടവും സന്തോഷവും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ എല്ലാവരും പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുടുംബത്തോടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ആ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കും ഉണ്ട് ഭയങ്കര അതിയായ സന്തോഷം എനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടർ കാണാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം എക്കണോമി ടിക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്കണോമി ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എക്കണോമിയുടെ ക്യൂ ആണ് എക്കണോമി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ബാഗ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫൈവ് നയൻറ്റി പൗണ്ട് കൊടുക്കണം കൊച്ചി ടിക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഡയറക്റ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്സ് ഒക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോർമൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വൺ ലാക്കിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നിഖിൽ നിഖിൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജർ ആണ് നിഖിൽ ഇസ് ബേസിക്കലി മലയാളി ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോഡ് ബിൻ ചെന്നൈ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും സീറ്റ് കാലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാഭം അല്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്സ് ഒക്കെ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ ലാക്കിനുള്ളിൽ നിൽക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൗണ്ടറിൽ പേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ടാഗ് ഒക്കെ ഇടും ബാഗ് ഒക്കെ ആദ്യം കിട്ടും സംഭവങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ കഴിഞ്ഞ അവിടെ നാട്ടിൽ പോകാൻ നേരം സംജിത് ഭായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം ഇത്ര ദിവസം സൈർ ഭായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സൈർ ഭായി ഇല്ല ഇനിയും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം സന്തോഷായിരുന്നു അതെ നമ്മുടെ ഷഫാഫ് എവിടെയാ ഗംഭീര പരിപാടികളാ നമുക്ക് റഷ്യ പോണ്ടേ നമ്മള് റഷ്യ കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സെയിന്റ് ബീച്ച് പാർക്ക് അതായത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവൻ ഡാഡിയുടെ പരിപാടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഷംജിത് ഭായി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മിസ് യു സയർ ഭായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യും പോട്ടെ ഏ പോട്ടെ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷംബിത് ഭായി ഇവിടെ കുറെ സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഷംബിത് ഭായി ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ലണ്ടനിലേക്ക് സമയം ഇപ്പൊ രാത്രി ഏഴരയായി ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എന്റെ വിസ തീരും അതിന് മുമ്പ് അപ്പുറത്ത് കിടക്കണം രക്ഷപ്പെടും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയില്ലെങ്കിലും ഇല്ല അടുത്ത വിസ കിട്ടൂല ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ സേഫ് ആയിട്ട് ഇത്ര ദിവസം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു സൈർ ഭായി ഇനി ഇപ്പൊ സൈർ ഭായിനെ നിങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ നോക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ ചുമ്മാ ഇറക്കി വിടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ബ്രോ സ്റ്റഡി ലിങ്സ് തകർക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് എന്നാ സ്റ്റഡി ലിങ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ ഓക്കെ ബൈ 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 വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബോർഡിംഗ് പാസ് സ്കാൻ ചെയ
വളരെ ലിമിറ്റഡ് കളക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എന്ത് സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായത് അത്ര വലിയ ഗംഭീര സംഭവമൊന്നും കാണാനില്ല ഡയറക്റ്റ് കൊച്ചിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ കൊച്ചിനെക്കാട്ടി ബെറ്ററാണ് ലണ്ടൻ ഹീത്രോ ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ പോലും മാസ്ക് വേണ്ട നമുക്ക് എവിടെയും മാസ്ക് വേണ്ട ലണ്ടനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ മാസ്ക് വെക്കാൻ പറയുമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചി ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും മാസ്ക് വെക്കണം ഇവിടെ ആരും മാസ്ക് വെച്ചിട്ടില്ല എവിടെ മാസ്ക് വേണ്ട ഞാൻ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലേബിൾ വാങ്ങിച്ചു ഇതിനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിലിന് ഇരുപത്തിയാറ് പൗണ്ടാണ് പ്രൈസ് ഒരു ലിറ്ററാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിൽ നമ്മൾ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ വന്ന് ബില്ല് ചെയ്ത് പൈസ അടച്ചിട്ട് പോകണം കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ പരിപാടിയല്ലേ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടാവും ക്യു ആർ കോഡ് അവിടെ സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് വേണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ബാ കാർഡ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് ടേസ്റ്റിംഗ് ബാർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പുതിയ മദ്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് രുചിച്ച് നോക്കി വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ തരും അത് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി നല്ല കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ നമ്പർ ഗേറ്റിലേക്ക് എയർ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ വിമാനം ഞാൻ അതിട്ട് കാണുന്നത് എയർ പോർച്ചുഗൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിമാനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എയർപോർട്ടുകളിൽ ചില എയർപോർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടത്തം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് വീൽ ചെയർ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എയർലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടറിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ എയർലൈൻസും അതിന് ചാർജ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് അത് പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സും ആണ് അത് ശരിക്കും പക്ഷെ അൺനെസസറി ആയിട്ട് വീൽ ചെയർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പല ആൾക്കാരും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാരണം പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല മീഡിയ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ലോഞ്ചിൽ ഒന്ന് കയറാം സിൽവർ ക്രിസ് ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ ലോഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ സിൽവർ ക്രിസ് ലോഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്ന പോലെയല്ല ലോഞ്ച് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൗഡഡ് ആണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിമാനത്തിലേക്ക് കയറാം കുറച്ചും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ പി പി എസ് ക്ലബ് മെമ്പർഷിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ ലൈൻസ് മെമ്പർഷിപ്പും കിട്ടും അതൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സലാഡ്സ് പിന്നെ ഒരു ഒരു കേക്ക് പിന്നെ ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് നമ്മുടെ ടോമിയം സൂപ്പ് ആണ് അങ്ങനെ കുറേ നോക്കി ശേഷം ടോമിയം സൂപ്പ് വിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ടോമിയം വെജ് സൂപ്പ് ഇവിടെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് മെനു നോക്കി ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവും നമ്മുടെ ബോഡി ഏകദേശം ആകാറായി എനിക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ കിട്ടില്ല ബദൽ ഇസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാമല്ലോ ടോമിയം സൂപ്പ് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയാം നമ്മുടെ രസം കുടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് കിടക്കുന്ന കിടപ്പുണ്ട് ആ രണ്ട് മഹാരാജാക്കൾ കിടപ്പുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഡ്രീം ലൈനർ വിമാനങ്ങളാണ് ലണ്ടനിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും ഒന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് കൊച്ചി ഫ്ലൈറ്റുകൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് നിലവിലുള്ളത് അത് ചില ദിവസങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ കാലിനും ചില ദിവസങ്ങൾ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രാത്രി എട്ടരയായി ഇവിടെ ഇരുട്ടിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ സോ വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം ഷക്കില ഓക്കെ സോ യു ആർ വർക്കിംഗ് അത് ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ ആ ഓക്കെ സോ വെയർ ആർ യു ഫ്രം മീ പ
താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് ആകെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണ് എല്ലാവരും കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു നമ്മൾ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ മാസ്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് നമുക്ക് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കിടക്കാവുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ള സീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡാണ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഡ്രീം ലൈനർ വിമാനത്തിലാണ് ഇതിനകത്ത് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് വരും പന്ത്രണ്ടും പതിനെട്ട് സീറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ശരിക്കും ഭയങ്കര അഫോർഡബിളായിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പിലോയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പിലോയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാങ്കറ്റ് സമ്മോളൊക്കെ തരും സമയം എട്ടേ മുക്കാലായി ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ നേരിട്ട് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് കുറേ വിമാനങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ആൻഡ് എന്താ അല്ലേ സ്പേസ് എയർ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ആകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് ഓൾറെഡി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങളാണ് എയർ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഫുഡും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോകുന്ന യാത്രയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വിമാനങ്ങളിലെ സീറ്റും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഉടനെ നടക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് അതായത് മാഗസിൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് അവരെ ഒന്ന് പത്രം വാങ്ങിക്കാം അതേപോലെ ദ വീക്ക് മാഗസിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സംഭവം ഇത് പൊളിച്ചു നമ്മൾ ഈ മറ്റ് എമിറേറ്റ്സിലും സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അമിനിറ്റി കിറ്റെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ബിസിനസ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് കൊള്ളാം നോക്കി ചെറിയൊരു ലേഡീസ് പേ ലേഡീസിൻ്റെ പേഴ്സ് ഇല്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കട്ടെ അത് എന്താ ഉള്ളത് ഈ സംഭവം ശരിക്കും പൊളിച്ചു കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നോക്കി നമ്മൾ ഇത് ഖാദിയാണ് ഖാദിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ഖാദിയുടെ ലിപ് ബാം അതേപോലെ തന്നെ ഖാദിയുടെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ പിന്നെ ഫേസ് വാഷ് ആപ്ലിക്കോട്ട് ഫേസ് വാഷ് പിന്നെ രാവിലെ പല്ല് തേക്കാൻ പേസ്റ്റും ബ്രഷും ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എ ഡി ടി ഇത് ആക്ച്വലി പെർഫ്യൂം ആണ് പിന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാൻഡൽ സോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു കണ്ണാടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഖാദിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലേഡീസ് പേഴ്സ് പോലത്തെ ഒരു ബാഗിനകത്താണ് ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഖാദിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൊള്ളാം അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് പൊളിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു എയർ ഇന്ത്യ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനമില്ലേ അതേപോലെ അവിടെ നമുക്ക് ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഇതെനിക്കൊന്ന് ബ്രാൻഡഡ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കി നോലിച്ച് നോക്കി ഇത് പാചക സെറ്റാണ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് പാൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പും ഉണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ എന്തായാലും ഖാദിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഖാദിയുടെ എന്തായാലും അപ്രീഷിയേറ്റ് എയർ ഇന്ത്യ ഫോർ ദാറ്റ് പിന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഒഴിവാക്കാൻ മരുന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു പേപ്പർ കവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു ലണ്ടൻ സമയം രാത്രി ഒമ്പത് ഇരുപതായി നമ്മൾ പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നേരെ ഇരുട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ സൺസെറ്റ് ജസ്റ്റ് നടന്നതേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് ഇരുപതിനാണ് രാത
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി തണുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണ് കണ്ണും മൂടാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ സാധനം ആ സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് കൊച്ചിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോണ്ടാസിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ലണ്ടൻ ടു സിഡ്നി ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും വൺ ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ് റൂട്ട് ഓടുന്ന ഒരു രണ്ട് ഒരു വിമാനമാണ് ആ കാണുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫുഡ് സമയമായി ഡിന്നർ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ടേബിളൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കിപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അഗ ഫോർ ആൽമെൻസ് താങ്ക് യു എടുത്തോളാൻ എനിക്ക് മതി വെറുതെ എന്തിനാ കളയുന്നത് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ മെനു ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടിയല്ലേ ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് സി വോട്ട് യു ഹാവ് യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഓ ദറ്റ്സ് എ ലോട്ട് വ്യാസും ഷാംപെയിൻ ഓക്കെ ഐ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് യാ ഷാംപെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള വിസ്കീസ് ഉണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് പോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എയർ ഇന്ത്യയുടെ സർവീസും അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡും പണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിലും അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കോവിഡിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയതും കുറഞ്ഞതും അതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ചിലപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും കോവിഡിന് ശേഷം എയർ ഇന്ത്യ ഫുൾ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ മാസ്ക് കൂടെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഷാപ്പ് ചെയ്യും ഈ വിമാനത്തിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ പതിനെട്ട് സീറ്റുകളിലെ ആൾക്കാരെ നോക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എക്കണോമിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് സീറ്റുകളാണുള്ളത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് സീറ്റുകളിലെ ആൾക്കാരെ നോക്കാനായിട്ട് ഏഴ് പേരാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആ റേഷ്യോ ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് പോകുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കണ്ടേ ഫുഡ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് ആക്ച്വലി ചെക്കൻ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് റീഫിൽ ചെയ്ത് തരും ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ മെയിൻ കോഴ്സ് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശക്കുന്നുണ്ട് യെസ് താങ്ക് യു ഫുഡ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ കോഴ്സ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് യപ്പ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ചോറ് പിന്നെ ചിക്കൻ കറി പിന്നെ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സബ്ജി അങ്ങനെ എന്ത് സാധനമാണ് പിന്നെ ഇത് പരിപ്പ് കറി പിന്നെ വീണ്ടും ബ്രെഡ് കൊടുത്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശന്ന ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് കഴിച്ചിരുന്നു ബണ്ണ് വീണ്ടും കൊടുത്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തോ മണോ എന്നറിയോ ഈ ഫുഡിന് ഒട്ടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റ് വരുമായിരിക്കും മണോ അടിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഞാൻ പോകാൻ നേരം ഫുഡ് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം പപ്പടം അച്ചാറ് അത് ഇത് പരിപ്പുറി എന്തൊക്കെ വേണം ആൽഗോ ഫോർ വൺ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് ഐ ഡോ വോൺ ഫോർ ആൽഗോ ഫോർ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് താങ്ക് യു നല്ല ഹെവി ഫുഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ച് വയറ് നിറച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും അടിപൊളി പോരെ വേറെന്താ വേണം 
ഫുഡ് കൊള്ളാട്ടോ നല്ലതുണ്ട് ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ചൂടാ 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 ഫുഡ് ഇസ് ബെറ്റർ നല്ല നല്ല ഫുഡാണ് കൊള്ളാം നല്ല വിശന്ന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ തീർത്തു പോരെ അടിപൊളി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇനി ഇപ്പൊ ഡെസേർട്ട് കൊണ്ടുവരും ഡെസേർട്ടും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് മധുരം കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് മത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഡെസേർട്ടിൽ നല്ല കളക്ഷൻ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇവര് ഭയങ്കര ലെവലായി കേട്ടോ ഇവര് വേറെ ലെവലായി കേട്ടോ ഏറെ ശരിക്കും ഇപ്പം ഷോ എനിത്തിങ് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ആൾ ഗോഫ് ഗുലാബ് ജാമുൻ ചീസൊക്കെ ഉണ്ട് ചീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ പൊന്നെ എൻ്റെ വയർ ഇപ്പോഴേ ഫുള്ളാണ് ഇനി ചീസ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും എൻ്റെ വയറ്റിലില്ല പിന്നെ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് വേണേലും കിട്ടും താങ്ക് യു അടിപൊളി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ക്യാബിൻ ഗ്രൂ ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല സർവീസ് കേട്ടോ വേറൊന്നും പറയാനില്ല മോശമൊന്നും പറയാനില്ല ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ചായയും കാപ്പിയും കൂടി ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഉറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ചായയും കാപ്പിയൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ല താങ്ക് യു അപ്പം ഇനി യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട് പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ട് പിന്നെ മൗത്ത് വാഷ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മറ്റേ അമ്യൂണിറ്റി കിറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ടല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഇനി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കുൾട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പുതപ്പാണ് ഇത് വെച്ച് പുതച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി അല്ലേ സംഭവം ഫുള്ള് കട്ടിൽ നിവർത്തിയിട്ട് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡാണ് കണ്ടില്ലേ ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡാണ് ഞാൻ രണ്ട് പില്ലോയും രണ്ട് മൂന്നും ബില്ലോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പുറത്തെ സീറ്റിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ നോക്കൂ നോക്കൂ ഫുൾ അതായത് ഒരു കട്ടിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫുള്ള് കട്ടിൽ പോലെ വിരിച്ച് കിടന്നിരിക്കുകയാണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പില്ലോ ഉണ്ട് എന്തോ വേണം വേറെ ഒന്നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ബില്ലോ ഉണ്ട് നോക്കുക എന്തോ ഒരു ബില്ലോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ തിരിയാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പില്ലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കിടന്ന് തുടങ്ങാം ഇനി അടുത്തൊരു ഏഴ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊക്കെ പോയി ഇനി ഏഴ് മണിക്കൂറുണ്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് മൊത്തം ഒമ്പതേകാൽ മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റാണ് അടിപൊളിയല്ലേ എന്ത് സുഖമാണെന്നറിയോ ശരിക്കും കൊച്ചിയിൽ പോയി ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങണം വീട്ടിൽ ചെന്ന് രക്ഷിക്കൂട്ടിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകണം അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം നല്ലൊരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു ആ ഞാൻ എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്നത് രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു ചായ ചായയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എണീക്കൽ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്ത് നല്ല ക്ലൗഡിയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര മഴയുള്ളൊരു സമയമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേബുലൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് താഴെ കേരളം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എവിടേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ കടൽ തീരം ഒക്കെ കാണാം വെരി സൂൺ വിൽ ബി ലാൻഡിങ് ഇൻ കൊച്ചി ലാൻഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ക്യാബിൻ ക്രൂ എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ പേര് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് താങ്ക്സ് പറയുകയും യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആ ഒരു കുശല സംസാരം നടത്തി അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അടിപൊളി നോക്കിയേ എന്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഭംഗി അല്ലേ സൂപ്പർ അല്ലേ ഇത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് അറിയാവുന്നവർ ഇന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ കണ്ടാ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മഴയാണ് കേട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇനി ഇപ്പോ എനിക്കൊരു ടാക്സി വിളിച്ചു വേണം വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് കാരണം അബിക്ക് ഇന്ന് ഫെയർവെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് പോകാം സോ മച്ച്
മനസ്സിലായിട്ടോ മറന്നിട്ടില്ല എന്തുവാ ഏ എന്തുവാ മറന്നോ നീ എന്നെ അപ്പാന്ന് വിളി അപ്പാന്ന് വിളി അപ്പാ വിളിക്ക് അപ്പാ ഊതി അപ്പാ 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 ഊതി ഞങ്ങളുടെ റഷ്ബുട്ടിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണല്ലോ അല്ലേ ജൂൺ പതിനൊന്നിന് ഞങ്ങള് ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ വണ്ടി നോക്കണം അവന് വണ്ടി മതി വണ്ടി മതി അല്ലേ ബാണ്ടി കശിപത്ത ബാണ്ടി അങ്ങനെ കൊറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് സർപ്രൈസുകളും മറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൃഷിക്കൂടിന്റെ ബർത്ത് ഡേ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തായാലും സൂപ്പർ ബാഷിട്ടില്ല നാടൻ ചക്ക റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്ക ചക്കാത്തുള്ള സാധനം ഒന്നും അല്ല വേണ്ട അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലടാ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ് മാത്രമേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ നിപ്പാണല്ലേ ഫുൾ ടൈം നടന്നു തുടങ്ങിയ ഇനി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലോ റഷ്യ കിട്ടാം നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പോകണ്ടേ ട്രിപ്പ് എവിടെ പോകണ്ടേ നിനക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറി പോകണ്ടേ നിനക്ക് ട്രിപ്പ് ഏഹ് സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ് ടൂൺ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് അല്ലേ നിന്റെ എന്താ പരിപാടി ഫെയറലൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ ഇനി എന്താ പരിപാടി അടിപൊളിയല്ലേ